Hallelujah. Church, praise the Lord. Come alive in Jesus' name. In Jesus, we are so happy to see you tonight. Если кто-то здесь впервые, поднимите руки. Мы очень хотим поприветствовать вас. Come on. If we have any first timers with us, come on, come on, come on. Поприветствуйте всех, кто первый раз. We welcome you. The church welcomes you. Обязательно, so sure когда будете выходить, подойдите к столику и бесплатно возьмите книги. Книги, которые реально благословят вас. И еще быстро хочу попросить, если возле вас есть место, поднимите руку, потому что сзади есть еще люди, которые нужно сесть. So you, you so Come on, ushers, Come on, help, help people to sit. Yes, мы рады всех вас видеть. So glad to see everyone tonight. В доме Божьем. In the house of God. Вот. И я хочу просто сразу перейти к слову. And I instantly want to transition to the word. Сразу перейти к слову. We're going to transition to the word immediately. Потому что в конце и в конце служения мы также будем вместе соучастниками главного решения в жизни, я верю, каждого человека, кто принимает крещение сегодня. Да, но я хочу попросить искренне, чтобы мы сосредоточили свое внимание на слове. И мы не пропустили то, что Бог хочет сказать нам, поговорить с нами. Повернись к соседу и скажи, тебе нужно это услышать. So turn to your neighbor and come tell them, you need to hear on. this tonight. Скажите, тебе нужно это услышать. Tell them that they need to hear this tonight. Повернись к другому соседу и скажи, пусть ничто не отвлечет тебя. And turn to your other neighbor and tell them, make sure you don't get distracted. Пусть ничто не отвлечет тебя. Let nothing distract you. Послушайте, верующие люди, для христианина, For believers or Christians, самый большой враг the greatest enemy это не сатана is not actually Satan. сатана побежден already been overcome Иисусом Христом by Jesus Christ. но для верующих людей but, самый большой враг это distraction but, это отвлечение but for believers, the greatest enemy becomes distraction. и дьявол потом использует это And the devil then utilizes exactly that, для того чтобы слово не стало плотью внутри тебя so that the word would never become flesh inside of you все, что ты не понял, оно не изменяет тебя. Все, что ты понял, стало твоим. Я еще раз повторю. Все, что ты услышал, но не понял, оно не изменяет тебя. Все, что ты услышал и понял, стало частью тебя. Поэтому мы преследуем того, чтобы понять, уразуметь, To comprehend. Это преследовал Иисус. Exactly повторяя много раз одну и ту же самую фразу. And he would repeat this one phrase numerous times. Имеющие уши да слышат. Those that have ears let them hear. Чтобы можно было уразуметь. So that we could understand. Amen. Давайте откроем вместе Библию 17 главу Деяния. Let's open up to Acts chapter 17 together. 17 глава Деяния, 26 стих. Acts 17:26. Прям попрошу всех, сделайте это. Вот, чтобы мы вместе прочитаем сейчас концепцию и попросим, чтобы Бог поговорил с нами. Are you guys there? Are you guys there? Yes. All right. Uh, от одной крови он произвел весь род человеческий. Скажите со мной, весь род человеческий. Еще раз, скажите, весь род человеческий. Это нам понадобится позже. Для обитания по всему лицу земли. To live on all the face of the earth. Назначив, внимательно послушайте, назначив предопределение времен, предопределенные времена. And so pay attention here. Having determined allotted periods. И пределы их обитанию. And the boundaries of their dwelling place. Скажи сам себе, у, у меня есть предел моему обитанию. Tell yourself that I have an allotted time period. 
да, да, да. Об этом не хотят люди часто думать. Нам кажется, что мы здесь на земле будем вечно жить. У каждого из нас есть свой предел обитания. Да, скажи соседу, у тебя предел есть. Это значит, что мы должны всерьез воспринимать время, которое нам дано. И пределы их обитанию. Зачем? Дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его? И не найдут ли? Хотя он недалек от каждого из нас. И 28 стих. Ибо мы им живем. И движемся, and move, и существуем. And have our being. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его род. Дух Святой, мы нуждаемся в тебе. Holy Spirit, we so need you, поговори с нами. That you would speak to us, каждый, который в этом зале сейчас. Every person that's here in this auditorium каждый, right который now, с нами онлайн. Everybody that's joining us online, пусть никто из нас не воспринимает это как обыденное слово. That none of us would take this as just another word. Дух Святой, поговори с нашими сердцами. Spirit, Дай нам понять, что все открыто, обнажено перед Твоими глазами. И мы eyes. Тебе будем давать весь отчет. Потом мы сегодня нуждаемся в Тебе, so чтобы Слово Твое было живым и действующим. Наведи порядки в наших сердцах, в наших мыслях, и в нашей жизни. Отец, мы обещаем всю славу отдать Тебе. Father, we promise to give you all the glory. In the name of Jesus Christ. And everybody say, Amen. Все эти три стиха имеют уникальную концепцию. Each of these three verses contain within them a very unique concept. От одной крови произвел весь род человеческий, и род один приходит, другой появляется. And from one man he made all of mankind. One generation appears, another disappears. Жизнь, она дальше продолжается. И вот этому роду есть предоставленный выбор. This this, this 27 стих говорит, дабы они искали Бога. очень доступен. Он недалек от каждого. Но не каждый ищет Бога. Внимательно послушайте. Даже многие верующие, они ищут Божьего. Но остановились искать Бога. Когда я говорю искать Бога, я подчеркиваю держать внимание на Нем. Преследовать познание. To being after coming to know. То есть знать его как личность. Meaning know him as a person. И дальше третий, двадцать восьмой стих, третья часть вот в этом. And verse 28, meaning the third portion of this area. Uh, где я хотел бы немножечко приостановиться. Where I would like to pause for just a little bit. Дальше мы видим как понимание. What we see further on is жизненное разумение. This understanding or a life knowledge. Когда мы просвещены. Where we have been enlightened. Мы им живем. We live by him. Мы им живем. We live by him. Что это значит? What does that even mean? Он есть источник жизни. He is the source of life. Он источник жизни. He is the source of life. Мы им живем. We live by him or in him. Мы сотворены по Его образу. We are created in His image. Мы сотворены по Его подобию. We are created in His likeness. Когда Библия говорит, мы им живем. And when the Bible says these words that in Him we live. Это значит, что каждого из нас, каждому из нас Он дал дыхание. What that means is that He has given breath to every single one of us. И время вот этому дыханию. And a certain time period for that breath. Каждый из нас мы дышим. Every single one of us we breathe. Вы знаете, что мы дышим Богом? Do you know that we breathe of God? верующие люди и неверующие люди. Believers and unbelievers. Просто люди. Simply all mankind. Не осознают. But they don't fully acknowledge. Что мы дышим Богом. That we actually breathe of God. Никто не может дать тебе дыхание, кроме того, кто есть им дыхание. No one can give you breath except for the one who is very breath. 
Кстати, одно из значений Духа Святого – руах, постоянное дыхание. And by the way, one of the meanings of the word Holy Spirit is ruach, meaning constant or con- consistent breath. И вот выдохните сейчас, выдохните. So, I want you to exhale right now. Выдохните. Exhale. Попробуйте сейчас то, что вы выдохнули, возвратить себе в легкие. And right now, try to grasp all that oxygen as you breathed out back into your lungs. Попробуйте. Give it a try. Кто сможет возвратить вот то, что вы выдохнули? Who of you can actually return the specific ions that you breathed out? Некоторые так выдохнули, говорят, я больше этого возвращать не хочу. Some of you breathed out, you're like, not, I never want that, come back. Я сейчас не про это. But that's not what we're going to talk about here today. Что я хочу сказать. What I want to note with this. Что вот так, как ты не можешь возвратить то дыхание, которое только что вышло из твоих легких. Just the same way that you cannot return that breath that you exhaled back into your lungs on your own. Точно так ты не можешь жить твоими прошлыми отношениями с Богом. It's the same way that you cannot live based on your past experiences with God. Да, он дыхание. Yes, he is breath. Ты должен дышать им сейчас. And you need to breathe of him right now. У тебя есть только сейчас. You only have right now. Это значит, когда Библия говорит, мы им живем. What that, what that means when the Bible specifically says that we live by him. Значит, что он дал нам дыхание. That means that he has given us breath. И дал нам время. And he has given us a time. И у тебя есть только сейчас. And you only have right now. Ты даже не знаешь, что будет через пять минут. You don't even know what's going to happen five minutes from now. У тебя есть только сейчас. Because you only have right now. И нам нужен Бог сейчас. And we need God right now. Мы хотим дышать Богом сейчас. We want to breathe of God right now. Мы хотим знать Его сейчас. We want to know Him right now. Мы хотим поклоняться Ему сейчас. We want to worship Him right now. Мы хотим слышать Его сейчас. We want to hear Him right now. У нас есть время. And we have the time. И у нас есть дыхание. We have the breath. Вторая Библия говорит, мы им движемся. And the Bible continues on, says, by him we move. Мы им движемся. By him we move. То есть, что это значит? What does that even mean? Это значит то, что у нас есть мышление. That means that we have a mindset or understanding. Мышление, мы делаем выборы. In our mindset, we make decisions. И мы делаем действия. And then we have actions. Мы им движемся. We are moved by him. Мы им дышим. We breathe of him. Он дал нам время. He has given us a time period. Мы можем мыслить. We can have thoughts. Мышление, мы принимаем решения. And in our mindset, we make the decision. И решения толкают нас на действия. And those decisions cause us to take action. Are you guys with me? Также Библия говорит, мы им существуем. The Bible then continues on to say that by him we exist or have our being. Существовать. To exist. Это значит, что в этом мире, that means that in this world, где нам дано дыхание и время, where we have been given breath and time, где мы делаем выборы, where we make decisions, у нас есть предназначение we have a designation, и смысл вообще нашей жизни. And a very purpose for our whole life. То, что люди часто называют судьба. Oftentimes people call it destiny. У нас есть предназначение. We have a designation Почему мы earth. дышим? Why we breathe. There's a designation for so why we've been given time. There's a designation. Meaning there is a very purpose or point of life itself. If you got any believers, can I get an amen? If I could get an amen at least. You know, it's interesting that every single one of us is Every single one of us created in the image and the likeness of God. We have different experiences of these two components. We could receive or look at these two portions from different perspectives. The Bible tells us that God is spirit. He does not have a physical body. Except for us. We are the expression of his physical body. We are his body here on this earth. When the Bible tells us that we are created of him, meaning in his image, it's talking about his nature. There. Meaning we carry his nature. And when the Bible says that we are created of him, And then when the Bible continues to say that we are created in His likeness, it's not talking about a physical face. Слово подобие обозначает функционировать как функционирует Бог. The word likeness it means to function as God functions. То есть мы имеем Его природу, meaning we have His nature, и мы функционируем как функционирует Бог. And then we function as God does. И вот одно из функций Бога, and one of the functions of God, которое мы имеем, that we have, это воля. That is, is will. 
free will that has choice in it. Услышьте все сейчас. And everybody here, I really want you to hear this well. Каждый из нас every single one of us имеет свободную волю. Has a free will. Где тебе дано право выбора. Where you have been given the right to choose. Но люди не задумываются, что выбор это самая большая сила, которой владеет человек. But people don't even stop to think about the fact that your choice is the greatest power that any man has. Самая большая сила, the greatest power, которая дана человечеству, that has been given to mankind, это не оружие, it's not a certain weapon, это выбор. It is the right to choose. Кто-то скажет, но это слова. Well, somebody can say, well, that's just a bunch of words. Нет, это выбор. No, what that is is a choice. Ты выбираешь, что говорить. You choose what to say. Ты выбираешь, что не говорить. You choose what not to say. Прежде чем человек, and before any man, что либо использует, uses or utilizes any sort of thing, он не осознает, they do not acknowledge, что это только выражение, that it's just a singular expression, его выбора, of their choice. Скажите со мной сила выбора. I want you to say this, the power of choice. Come on, так сила выбора. The power of choice. Сила выбора. The power of choice. Сила выбора. The power of choice. Услышьте внимательно. But I want you to hear this well. Послушайте. Послушайте. I want you to hear this well. Каждый человек в среднем every person, and this is on average, каждый день every day, принимает между 7 тысяч до 10 тысяч раз выбор внутри себя. Makes between 7 and 10 thousand decisions within themselves. Каждый человек. Every single person. Вот только ты просыпаешься. As soon as you wake up. Только ты просыпаешься. As soon as you wake up. У тебя сразу мысль. You instantly have this thought. Посмотреть телефон. To look at your phone. Или не посмотреть. Or do I not look at it? Это выбор. That's a choice. Встать в 7 утра. To get up at 7 a.m. Или продолжить спать. Or to continue sleeping. Это выбор. That's a choice. Ты поднялся. You get up. Одеть эту одежду или другую. Do I wear this outfit or that one? Это выбор. That's a choice. Этот цвет или другой. This color or another? Это выбор. That's a choice. Есть сериал или яичницу. Cereal or Это выбор. Сказать доброе утро жене или промолчать это выбор. To say good morning or to remain silent is a choice. Вы поймите, каждый человек. Understand every single person. Каждый человек. Every single person. Между семь тысяч раз до десяти тысяч раз в день. On a daily basis, between seven and ten thousand times, выборы. they make a decision. В образе своего мышления. And it all happens in their mindset. И знаете, что интересно? And you know what's interesting? Что вся наша жизнь. Is that all of our lives? Вот из этих мелочей. Is made up of these tiny moments. Из этих мелочей. Is made up of these tiny moments. Которые впоследствии определяют, кто мы. Where as a result of them. Хотите верить или хотите нет? And whether you choose to believe in this or not, успех можно предопределить. Success can be predetermined. И поражение можно предопределить. And defeat can also be predetermined. Эти люди часто говорят о том, что они хотят иметь успех. People oftentimes they say, oh, I want to be successful. Хорошо, давайте кому-то это может резать. Давайте скажем благословение. Okay, maybe some of you don't like the word successful. We can say blessed. Это выбор. But that's a choice. Проклятие. The curse. Это выбор. Is also a choice. Жизнь. Life. Это выбор. A choice. Смерть. Death это выбор. A choice. Это зависит от тебя. It all depends on you. Но эта смерть не приходит с рогами. But that death, it doesn't creep up to you with a set Она of horns. начинается внутри образа мышления. It begins with the images in your thoughts. И начинается из мелочей. And it begins with the smallest Представьте, things. Представьте, вот эти мелочи внутри нас. Imagine all of these small things that are inside of us. Последствия нас внутри нас образа нашего мышления. As a result of our decisions in our mindset. Они формируют или смерть. They form either death или жизнь. Or life. Или смерть, it's either death или жизнь. or life. Я хочу с вами открыть первый псалом. We're going to open up with you to Psalm 1. Первый псалом. Psalm 1. Откройте со мной первый псалом. You could open up with me to Psalm 1. Первый псалом. We're going to open up to Psalm 1. Скажите, самая большая сила это решение. I want you to repeat this. The greatest power is the decision. Знаете, что интересно, что никто, включая даже Бога, не имеет над этим мы силу. And it's interesting that no one, including God Himself, has any influence over that. Бог доверил человеку то, чем сам обладает. God entrusted to mankind the very thing that he himself has. И над этим сатана не имеет силы. And Satan has no power over that. 
Люди говорят, ну, дело в том, что я не чувствую. People oftentimes they can respond, well, well, I don't feel it. Речь вообще не в чувствах. The thing is, it's not about feelings at all. Речь в решениях. It's about a decision. Чувства будут следовать. The feelings will follow. Это выбор. It comes down to decision. Тебе принять обиду от другого человека это выбор. For you to be offended by someone is a choice. Но мы об этом не думаем. We don't even stop to think about that. Мы только говорим о том, что нас обидели. We just talk about the fact that we've been offended. Причина, почему тебя обидели, and the reason why you got offended, это то, что ты не понял силу твоего выбора. Is because you didn't understand the power of your decision. Потому что люди поступают с тобой равно, насколько ты им позволяешь. Because people behave towards you exactly as much as you allow them to. Еще раз услышьте. Let me repeat this. Люди поступают с нами равно насколько ты им позволяешь. Ты мог бы отвратить это состояние. И никто над этим не имеет силу, кроме тебя. Я понимаю, что сейчас могут говорить многие большие фразы о Боге. Но Бог никогда не оперирует на площадке насилия. Для того, чтобы Богу делать перемены в твоей жизни. При всей Его суверенности. And this is with all of his sovereignty intact. Он дал слово. He gave the word. И он себя помещает в это слово. And he places himself into that word. И он верен своему слову. And he is faithful to his word. Он дал право выбора. He gave the right to choose. До такого уровня. And it's to such an extent. Что Иисус отдал всю свою жизнь за все человечество. That Jesus gave up all of his life for the sake of mankind. Весь род человеческий. For, for the full generations of mankind. Прошло в настоящее in the past the present and the one to come they are saved they are saved by Jesus I want you to actually imagine that when God saved everyone and yet cannot force anyone to receive that salvation until a person makes that decision in and of themselves Psalm 1 Первый псалом написано, я знаю, что вы многие знаете. Позвольте его немножко приломить, и мы помолимся. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Почему Библия говорит блаженный? Потому что он выбрал это. Но в законе Господа воля его. Смотрите. Но в законе Господа воля его. But his delight is in the law of the Lord. That's his choice. And that's why his mindset is there. Знаете, Do you know what I've come to understand? Выбор, Wherever your choice lies, that's where your thoughts lie. Выбор, Wherever your choice lies, that's where your mindset is. Выбрал негатив. You choose the negative. Там твое мышление. That's where your mindset is. Выбрал правильные вещи. You choose right things. Начинаешь правильно мыслить. You begin to think rightly. Но в законе Господа воля его. But his delight is in the law of the Lord. И о законе Господа он что делает? And on his law he does what? Come on, help me. Помышляет. He meditates. День Day и ночь. And night. Мы потом только смотрим со стороны на результат. We, И многие люди хотят успех, хотят плоды, плоды уже или результат. People, success, fruit, не понимая процесс. Библия говорит, и будет он как дерево. Us, like tree, посаженное при потоках вот. То есть это не вопрос сезонного. 
Это не вопрос политической системы. Это не вопрос финансового там, не знаю, времени. Это не вопрос того, что идет дождь или нет. And it's not even a question of whether it's raining or not. Пустыня или или процветание. Whether it's a desert or a garden. Речь вообще не о внешних вещах. Because it's not even about anything on the outside. Речь о том, где он где он посажен, где его корень. It's about where he has been planted, where his roots are. То есть это невидимые вещи дают определение успеху. Meaning it's the invisible things that determine success. Но глубина его решений. But the depth of it is based on his Come on, decisions. help me somebody. Еще раз внимательно. Let me repeat this again. Ты не убегай again. от меня, не, да, ты меня не кидаешь. Не внешние вещи It's not the outer things определяют твой успех. That determine your success. Но глубина правильных решений But it's the depth of your в твоей жизни in your life определит твою судьбу. That determine your destiny. Но мы не хотим рыть туда. But we don't really want to dig deep. Потому что там никто не видит. Because nobody sees that. Мы хотим раз, два, три и успех. We want an instant one, two, three success. Раз, два, три и результат. One, two, three visible results. Кинул макроветку 30 секунд, горячая еда. You dump it into the microwave 30 seconds later, you got a hot meal. Ты поел горячую еду. You ate that hot meal. Но потом 30 минут на то э, э, сидишь э, вот в неправильном состоянии. But then for 30 minutes after that hot meal, you're not feeling. So Может, вроде было приятно, and it was uh, felt good in the moment. Но в желудке разруха. But in your stomach there's destruction. Come on, help me, I'm prophesying. Быстрая еда не определит качество твоего здоровья. Instant food does not determine the the healthiness oh, of your body. Hear me now. Вот эта искусственная еда, которую быстро мы приготавливаем, so большому сожалению, разрушает наше здоровье впоследствии. Quite unfortunately, actually destroys our health at the end of the day. Может, ты удалил голод, Maybe you've satisfied your hunger, но не понял, что поразил свое здоровье. But you don't understand that your health has been affected. А когда здоровье твое поражено, and when your health is affected negatively, потом уже не волнуешь, что ты ешь. You no longer care what you're going to eat. Уже не голод будет It's no longer hunger that will determine what you're going to eat. А время твое будет определять But все. But the time that will determine everything. Но в законе Господа воля его и о законе его он размышляет день и ночь и будет он как дерево посаженное у потоках вод. But his delight is in the law of the Lord and on his law he meditates day and night. He's like a tree planted by streams of water. И лист которого не вянет. Whose leaf does not wither. Это мы пропустим, потому что здесь нужно вот. Некоторые вещи затронуть не хочется. We're gonna никого. skip through the details of all this, and I don't want to touch anyone. Вянет, and sleep does not wither. А, там не так написано. И будет он как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое. We're gonna correct and go back a phrase that yields its fruit in season. И лист которого не вянет. And its leaf does not wither. И во всем, что он не делает, успеет. And in all that he does, he prospers. И я уже не открываю дальше, там написано следующий стих, но не так нечестивый. And we're not going to keep reading it, but the verse does go on. The wicked are not so. Мне нравится это. Но, но не так нечестивый. And I really like it where it says the wicked are not so. Позвольте быстренько преломить вот эти три элемента, которые описаны в начале. And if you'll allow me, I really quickly want to go through these three elements that are noted at the Потому beginning. Потому что все они связаны с выбором. Because they all come down to choice. И четвертое, что мы увидим как результат блаженного человека, это тоже выбор. And the fourth thing that we see, the blessed man, what we, that is also a result of choice. Разница между вот этими тремя и четвертым, что мы видим. And the, the difference between these first three and the fourth point. Все эти три первых фразы. These first three phrases. Связаны с видимыми вещами. Have to do or connected with visible things. Но четвертое связано с тем, что никто не видит. But the fourth has to do with the things that no one sees. Все эти три фразы в начале это выбор внешний. The three phrases at the beginning are outer decisions. Но четвертое выбор вечный. But the fourth is the eternal decision. Которое влияет на внешний фактор. That influences the outer factor. Что такое перефразировать блажен человек, который не ходит на совет 
How do we rephrase it? Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Вы знаете, что мы ходим не только ногами. Do you know that we walk not only with our two feet? В Исаии 53 главе написано: все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. In Isaiah 53 it tells us that we all like sheep have gone astray to our own paths. Речь не о физических ногах. It's not talking about your physical set of legs. Речь о решениях, где мы помещаем свои мысли. It's talking about the decisions that we make of where we choose to have our thoughts be planted. Ты просыпаешься утром, твое тело еще на кровати. You wake up in the morning, your body's still laying in bed. Но ты открываешь телефон. But you open up your phone. И погнал на Украину. And you're already in Ukraine. В Россию. You're in Russia. В политику. You're in politics. Белый дом. You're in the White House. В новости. You're on the news. И просто побежал. And you're running everywhere. Ты принимаешь выбор. You've made a choice. Куда твои мысли идут? Of where your thoughts are headed. И какой образ будет потом? And what image will then develop? Come on, help me. Некоторые не встанут, пока не пробежатся по всему Facebook. Some people won't even get out of bed until all of Facebook has been run through. По всему Instagram. Until all of Instagram has been checked out. Загнали в жизнь всех своих друзей. They have checked out the life of every single one of their friends. А потом с кислым лицом поднимаются с кровати в свою реальность. And then at the sour face they get up to face their own reality. В Facebook я как-то накручу. You know, because it looks so much better on Facebook. But in reality, you got to walk with your own two feet. Одна девушка сказала, я говорю, решила заняться спортом. This one girl, she said the following phrase: I decided to start working out. Она прибежала на кухню. She's like, I ran to the kitchen. Открыла холодильник. I opened the fridge. Взяла сосиску. I grabbed a hold of the the hot dog and I'm eating it. Открыла Facebook. I opened up Facebook. И бегаю глазами по Facebook. And my eyes are running all through Facebook. И думаю, and I'm thinking to myself, спорт это мое. Sports are my thing. Это выбор. But all that is a choice. Куда уходят твои мысли? Where do your thoughts go? Что происходит? But what actually happens? Твой образ мышления. Your mindset. Последствия определит твою позицию веры. As a result, will determine your faith. Потому что когда Библия говорит стоит, because when the Bible says about standing, речь не идет о физических ногах. It's not talking about a physical set of legs. Речь идет о внутренней позиции. It's talking about the inner position. Которая как результат твоего образа мышления. That is a result of your mindset. Come on, help me, church. Ты ходишь и уходишь и бегаешь не только ногами, а твоим образом мышления. You walk and you go and you run not only with your two legs but also with your mind. И все это начинается с выбора. And all of it begins with a decision. И нам кажется это ерунда. And for us it may seem like oh it's minuscule. Но вся наша жизнь из этих мелочей. But our whole life is made up of these miniature moments. По крупицам. And it's the details. Формирует нас как личность. And it forms us as who we are as a person. Forms the mindset within us. It forms our position. И впоследствии, куда мы помещаем себя. And as a result, it forms where we end up. Потому что когда вторая Библия говорит, что он не стоит на пути грешного. And so when the Bible then continues on with the second phrase that he does not stand in the way of the sinner. Речь идет о его позиции веры. It's talking about his position of faith. Потому что твоя позиция веры. Because your position of faith. Определит твой путь. Will determine the path that you take. Он или в Боге. It's either in God. Или вне. Or it is outside of Him. И не стоит на пути грешных. Nor stand in the way of sinners. Это значит, что его позиция, what that means is that his position, который он принял, that he has taken up, через выбор, through a decision, куда помещать свои мысли, of where his thoughts will be placed, определит, it determines, или он на правильном пути, whether he's on the right path, или он не на правильном пути, or he's on the wrong path. И в последнее, последнее, что мы видим, see, и не сидит в собрании развратителей, scoffers, это уже результат. Is, is куда человек помещает себя? Ты не оказываешься вот так просто в неправильных окружениях. У тебя уже появляются интересы. You have interests that have
have arisen тех окружений, for those places. как результат твоего первого выбора, and they are a result of your initial choice. где твой образ мышления, of where your mindset где твоя is, позиция, where your position и впоследствии, где ты сам. And as a result, where you yourself are. Люди, они даже не осознают, мы все, People, all of us, we don't even fully acknowledge что that нам интересно быть в кругах, где о ком-то разговаривают. That we so enjoy being in those circles where somebody's being talked about. Ah, uh, uh, Oh, really? What? 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 Да ты что? Really? У него такое происходит. Ой, that ой, happened ой. in his life. Wow. Как мне их жалко. Oh, I feel so bad. Что ты обманываешь? Why are you lying? Ты кормишь сейчас свой интерес. You're feeding your own interests right there. Ты подкармливаешь свой аппетит. You're feeding the appetite within you. Да. Yeah. Вы понимаете, мы говорим, давайте перестанем сплетничать. You understand? Well, we say, oh, let's stop uh, gossiping. Но ты не можешь перестать сплетничать, если ты не сделаешь сначала то, что надо сделать. You can't stop gossiping until you make the first initial decision regarding all that. Ты забери его из этого круга сплетников, он, ты не заберешь изнутри его это. Because you can remove a person physically from the group of gossipers, but you won't remove it from the inside. Потому что уже место, где он оказался, только результат. Because the physical place that he finds himself is simply a result. Да, и как yeah. только ты в этих кругах, если ты оказался там случайно, and if, but if you find yourself there by coincidence, ты никогда не кормишь себя их интересами. You will never actually feed yourself by their И когда они начинают осуждать конкретно Андрея Шаповал, Анатолия, Наташу, Аню, Руслана, and when there begins to be condemnation of Pastor Шаповал or Tolly or Ruslan or Anna or Natasha, у тебя другая позиция. You take up a different position. Потому что у тебя другой образ мышления. Because you have a different mindset. И потому что у тебя другой выбор. Because you've made a decision differently in Come your on, life. help me. У тебя другая позиция. You have an alternate position. У тебя другой образ. You have an alternate image. Потому что у тебя другие решения. Because you have made an alternate decision. И как только ты говоришь. And as soon as you say. Я не согласен. I do not agree. Знаете, что интересно? You know, interestingly. Что они начинают давиться тем, что говорили. That they begin to 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 Choke. stop. In... No, they they are choking. There you go. Да, они, они начинают давиться вот той гнилой пищей. Yes. Ты сидишь в собрании развратителей, это только место, куда ты помещаешь себя как результат. Но знаете, что Библия говорит? But you know what the Bible tells us? Что в конце that at the end, нечестивый не сможет устоять в собрании праведных. The wicked cannot stand in the gathering of the saints, uh -huh. the righteous. Но не так нечестивый. But not so the wicked. Там написано, у него только временные вещи, но как прах потом все разлетается. And it continues on to tell us that all of the things that he has are just temporary and they like chaff will be blown away. И однажды псалмопевец сказал такую фразу. And the psalmist, he said this phrase. Я едва ли не позавидовал нечестивым. Uh, I was jealous of the unrighteous, of the wicked. Доколе не вошел во святилище. Until I entered the holy place. I need help, guys. Доколе не вошел во святилище. Until I entered into the holy place. И знаете, что там написано? And you know what it says there? И не увидел конец. And I saw their end. Я едва ли не позавидовал. I was envious or jealous of the unrighteous. What does that mean? Что есть разница между плодом и успехом? That there's a difference between the fruit and success. The fruit is eternal. Успех временный. Success is temporary. Успех только должен быть как evidence, как свидетельство вечных результатов, когда мы делаем вещи правильно. Вот эти Павел говорит Тимофею. Вникай в себя. Это значит глубоко. Вникай в себя. И в учение. И занимайся вот этим постоянно. И знаете, что он говорит? Ты спасешь себя yourself, и окружающих тебя. You, и твой успех будет очевиден. Знаете, что интересно? Речь here. не идет о спасении. Почитайте Библию. Он пишет пастору. Он 
пишет лидеру. Он описывает послание в церковь, как себя вести. Потому что ты можешь быть спасен и иметь вечность. И при этом быть не спасенный от этих всех вещей, в которые мы попадаем. Когда Библия говорит, что мы должны молиться и не веди нас в свое искушение. И избав нас от лукавого. То есть, другими словами, Павел говорит, words, saying, если ты будешь вникать в себя и сравнивать это со Словом, word, у тебя будет правильная реакция. Right и твоя реакция спасет не только тебя, you, но и других людей вокруг тебя. Come on, help me somebody. You. Она спасет не только тебя you, от обид, From от разочарований, от зависти, от клеветы, от контроля, от манипуляций. Не только тебя спасет, но и других людей, которые из-за тебя попадутся в это. Но если ты так себя не ведешь, люди вокруг тебя так не будут себя вести. Но если ты сплетничаешь, люди вокруг тебя будут сплетничать. Если ты обижаешься, ты будешь подбирать таких людей вокруг себя. Kind of Если ты манипулируешь, люди будут манипулировать. Вникай в себя и в учение. И вот этим занимайся постоянно. Ты спасешь себя way, и окружающих себя. Люди увидят успех, чтобы ты преуспевал так, как преуспевает душа твоя. So Это выбор. Но в законе Господа Lord, воля Его delight, и о законе Его law, Он размышляет день и ночь. Помните, когда последний мой стих я процитирую в Иисуса Навина 1.8, вы многие знаете. Когда Бог говорил с Иисусом Навином, которые будут входить в Божье обетование, где будут уже явные плоды, они овладеют. Овладеют не просто как автоматически все произойдет. Они овладеют, потому что их мышление будет вместе с мышлением Бога. Когда Бог сказал это ваше, они сражаются верой своей. Видимо, это только результат. Но они мыслят в согласии с Божьей волей. И вот интересно, он сказал Иисусу Навину, да не отходит книга закона этого от, 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 от твоих уст день и ночь. Но размышляй о ней. Там такая есть фраза, и ты будешь благоуспешен во всех путях твоих. Позвольте мне перефразировать, чтобы ты будешь поступать благоразумно во всех путях твоих. Все очень просто. Чтобы поступать благоразумно, нужно начать мыслить так. Это только результат. Но в законе Господа воля Его. И Его мысли там. И он помышляет об этом день и ночь. И он даже сам не понимает, как это слово становится образом его мышления. Этот образ мышления теперь начинает наклонять свое внимание на Бога. Ты начинаешь понимать, я им живу. And you begin to comprehend that by him, I live, by him I live, by him I move, by him I have my being. You begin to see success, but you understand the very reason for that success. You begin to see results, yet you understand why you have the results. If we could rise to our feet.
твое мышление это результат выборов. Который определит образ твоей жизни. Как жизнь твоя будет выглядеть. Я считаю, самое страшное это не смерть. Самое страшное так и никогда не понять для чего ты был рожден. Многие верующие, они боятся смерти. Many believers, they fear death. Потому что прожили, lived, смотришь назад, and look back. а ради чего я прожил? Well, why did I even live? А в чем вообще был смысл? What was even the point? Спастись Спасение, оно бесплатно, well, и спасение это 3, ну, 30 секунд, минуту, чтобы принять его. Well, free, это лучший выбор твоей жизни, с чего начинается Божья жизнь внутри тебя. Make, Но после этого нужно понять, а для чего мы движемся. This, а нужно move, понять, а для чего мы вообще существуем. Все начинается из решения принять Бога. It all begins with the decision to receive God. Потому когда мы видим, что мы им живем, движемся и существуем, перед этим есть выбор. And so when we see that by Him we live, by Him we move and have our being, before all this there's a decision. Дабы они искали Бога. That they would seek God. Не ощутят ли его? Will they not? и не найдут ли Его, хотя Он недалек от каждого из нас. Послушайте, все, кто сегодня в этом зале онлайн, Он реально сейчас здесь и недалеко от тебя, но чтобы ты начал это переживать в своей жизни, тебе нужно Его принять. Ты никогда не сможешь найти себя вне Бога. Единственное, как ты можешь найти себя the only true way that you actually find и весь смысл твоего бытия, если ты в жизни реально сделал решение, is if you truly make a decision in life, принять его и искать его в своей жизни. To receive him and seek him in your life. Сегодня самый лучший вечер. Сегодня самое лучшее время. Это время сейчас. Потому что ты не знаешь, что будет дальше. Если ты сейчас дышишь, right now, прямо сейчас есть выбор. Right прямо сейчас твое время. Right Потому что люди говорят, ну когда-то может быть. You know, say, well, someday, sometime, ты обманут. Никто не знает, когда и какой твой предел. No one knows when, nor do they know the У тебя есть предел. И только Бог его знает. And only God knows я не знаю свой предел. I don't know my of Но я existence. знаю, что у меня есть выбор сейчас. But I know that I have a right now. И я принимаю это сейчас. And I make that right now. Я принимаю I make it. решение I make that знать Бога. To know God. Я хочу Его в своей жизни. I want him in my я хочу life. им дышать. I want to я хочу им жить. I want to live я хочу им двигаться. I want to move я хочу понимать, почему я живу. I want to understand why I exist. Если это ты, and if this is подними свою руку if you could slip up a hand и скажи, я принимаю сегодня решение. Say, I make a я принимаю сегодня решение. I make a decision tonight. Давайте раздадим славу Богу один человек. Let's Еще. God. We have those я принимаю here. сегодня решение. I make a decision tonight. Есть второй человек. Давайте раздадим славу Богу. Я принимаю сегодня решение. Я принимаю сегодня решение. Это мое время. И оно сейчас. Right Два человека. Кто еще в этом зале? Я хочу реально его знать. I truly want to know Я him. хочу принять его. I want to receive Я him. хочу им жить. I want to live out of him. Come on. Your time is now. 
Твое время сейчас. Те, кто взял, подняли руки, идите сюда, быстренько, идите If сюда. Hand, не стесняйтесь людей, идите сюда. Это лучшее people. решение в вашей жизни. Это лучшее решение в вашей жизни. Это решение сейчас. 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 Как тебя зовут? What is your name? Ethan, I'm so happy for you. What is your name? Oh, you want to accept him again? Come on. We love you guys. Давайте протянем руки сейчас. Let's just stretch our hands forward. Я попрошу служителей. Come on, подойдите, помолитесь вместе с ними. If I'm going to ask our ministers to come up. Я хочу помолиться со всем залом и всеми людьми, кто онлайн. Everybody who's watching us online in the in the auditorium. Потому что я верю. Because I believe. Что люди, которые смотрят нас. That there are people that are watching us. Может вы родились в верующей семье? You may have been born in a Christian family. Но вы никогда не сделали этого решения самостоятельно. But you have never made this decision of your own free will. Мы молимся, чтобы в этой церкви. And our prayer is that in this church. Каждое воскресенье люди принимают. Every Sunday we would have people that are receiving Jesus. Поэтому приглашайте людей. So invite your friends. Свидетельствуйте. Testify to them. О том, что есть живой Бог. Of the fact that there is the living God. Мы верим, что мы будем видеть спасенных людей. And we believe we will see saved souls. Каждое воскресное служение. Every single Sunday here. Это самое лучшее, чем мы радуем все небеса. And that's the best thing that we can do to have all of heaven rejoice. Мы радуем небеса. We have heaven rejoice. Отец, мы благодарим тебя. Father, we thank you. За то, что возвращаются сыновья. That son. Мы благодарим тебя за то, что возвращается дочеря. Мы благодарим тебя за то, что приходит просвещение. И люди принимают самое важное решение в своей жизни. Искать тебя, знать тебя, переживать тебя, чтобы тобою жить, чтобы тобою дышать, тобою быть движими. И прожить свою жизнь со смыслом. Мы благословляем этих людей, которые принимают это решение. Мы воздаем тебе всю славу. Мы воздаем тебе всю честь. Команд церковь, поднимите руки. Это ради него. Даже деревья тянут свои, 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 свои. Even the trees pull up their branches. Yes, свои branches. Да. Они славят Бога. They glorify God. Если ты дерево посажено потоках вод. And if you are a tree planted by streams of water. Тогда подними свои руки. Then lift up your hands. И благодари Бога за жизнь. And thank Him for life. Come on, благодари за дыхание. Thank Him for breath. Благодари за судьбу. Thank Him for destiny. Благодари за спасение. Thank Him for salvation. Благодари за то, что Он избрал тебя. Thank Him that He has chosen you. Открылся тебе. He has revealed Himself to you. Come on, let's worship Jesus. Come on, let's worship Jesus. Come on, help me. Let's worship Jesus. Kerababa sandaleya. Oh Lord, praise is to Your name. Come on, church, worship Jesus. Worship Jesus for Your name.
если вы в этом зале, if you are here in this auditorium, вы реально проходите сейчас тяжелый сезон. And you may be walking through a really tough season. Для этого церковь. This is what the church is here for. Церковь не должна игнорировать нуждами людей. The church should not ignore the needs Библия, of people. Библия говорит, двое согласится просять о всяком деле. The Bible tells us that if two come in agreement to ask for anything, дано будет отцу. It shall be given by the Father. Двое согласятся. Two come in an agreement. Нам нужна церковь. We need the Нам church. Нам нужны нужны друг друг мы нужны друг другу. We need one another. Если у кого-то сложный сезон, вам реально нужна молитва, поднимите руку. If you are going through a tough season, if you could slip up a hand, вам не надо выходить сюда, поднимите руку. You're not going to need to come up front. Just slip up a hand Я просто попрошу, чтобы молитвенные команды окружили, начали молиться. And we're going to ask our prayer team to come around people with their hands slipped up in the air. Может вам нужно исцеление. Maybe you're in need of healing. Может вам нужен реально прорыв сейчас финансов. Maybe you need a financial breakthrough. Может у вас ситуация в семье. Maybe you have a family situation you're facing. Вам нужна молитва за детей. Maybe you need prayer for your kids. Come on, lift your hands, поднимите руку. Slip up a hand. Окружите. Их начните молиться за них. Мы будем continue. продолжать поклоняться. Но церковь служит друг другу. Oh, oh, oh,
Спасибо тебе. Jesus, thank you. Дух Святой. Holy Spirit. Мы благодарим тебя. We're so grateful to you. За то, что только ты можешь сделать Иисуса реальным в нашей жизни. That it is you alone who makes Jesus real in our lives. Боже, я молюсь за всю церковь. But I pray for the church. Чтобы в жизни каждого из нас. So that in the life of every single one of us. Бог был намного реальнее, чем наша реальность. God would be so much greater than our reality. Чтобы Бог стал больше, чем твоя реальность. That God would become bigger than your reality. А тебе мы отдаем всю славу. And to you we give all the glory. Тебе мы отдаем всю честь. To you we give all the glory. Все поклонение. All the worship. Всю хвалу. All the glory. Все, что мы можем только выразить. Anything that we can express. Тебе иди нам Бог. Мы тебе одному поклоняемся, и мы тебе одному служим. And we serve you alone. And everybody say amen. Но сегодня вечером наше сердце переполнено радостью. Our hearts are overflowing with joy. Потому что есть рад людей. Because there is a whole group of people. И мы это делаем на регулярной основе. And we do this on a regular basis. Я верю, что придет такое время, каждое воскресенье это будет происходить. And I believe that there's going to come a time when we'll have this on a weekly basis. Где люди осознанно where people consciously осознанно полностью отдают всего себя Богу they consciously give all of themselves unto God знаете интересно and you know it's interesting чтобы Богу спасти тебя in order for God to save you Он умер за тебя He died for you но для того чтобы ты стал Его учеником but for you to become His disciple ты отдаешь свою жизнь you give up come on help me somebody чтобы Богу спасти тебя in order for God to save you Он отдал свою жизнь He gave up His life чтобы тебе быть его учеником, ты осознанно отдаешь свою жизнь. И сегодня вечером мы свидетели, где люди, молодые люди говорят, мы хотим быть учениками Иисуса. Я хочу позвать всех, которые принимают это решение, сюда на сцену, пожалуйста. Все, кто принимают решение быть учениками Иисуса. Быть учениками Иисуса. Быть учениками Иисуса. Вы можете, вы можете убрать, да, убирайте все, идите сюда. Пастор Руслан, пожалуйста. We're gonna invite Pastor S. Wow, this is so good. Church, let's give God all the glory one more time. Pastor Andrew was speaking about the choice. Пастор Андрей говорил о выборе. And you see these people up front. They made a choice. To follow Jesus. And we're going to water baptize them tonight. So the church is not over. There is a celebration. That's going to be continued outside. And I want to honor our brother and sister, uh, Peter and Luda Babi. Let's honor this man and woman of God. Can you guys come here? They did a couple of classes. They did a couple of classes with them. The importance of water baptism. It's a great decision. Why do we get water baptized? Thank you so much, Peter and Luda. You guys are amazing. And I want to invite our senior pastoral team to the stage. We're going to bless this man and woman of God. Yes. Church, can we stretch our hands? And let's just release the blessings over their lives. Over their decision. Let the power of the Holy Spirit lead them. Right now, just continue to bless them. Father, we thank you. We thank you for this man and woman of God. We thank you for their decision. We thank you for that choice that they made. That they are gonna die for themselves in that water. 
and they're going to resurrect for you in Jesus' mighty name. Let your fresh fire be over them. Let your fresh anointing over them. Let this new doors to be open over their lives in Jesus' mighty name. Church, let's give God the glory. Come on, let's do better than that. Let's give God the glory. Thank you, Jesus. So I want uh, Luda and Peter to give certificates. Christina Martinovsky. Come on, church. Karina Martinovsky. Come on, church. Alexandra Sai. Sofia Pachamenka. Tatiana Bardian, Nadia Vichovska, Alex Vichovska, come on church, don't get tired, let's celebrate them, Zinada Ochao, Amelia Marusic, Sofia Watson, Mason Watson, Naomi Masih, Hallelujah. And we are not done yet. So before we head out, I want you to grab your belongings because you're not going to come here no more. Pick up your kids. Don't drive out from the parking lot. Because we're going to have water baptism. And we encourage you to be part of this. Of this big celebration. In Jesus name. We love you and we bless you. Amen. We're gonna have a group picture, so Enzi, take charge, please.
Welcome back, church. We're so excited about what's going to happen right now. People giving their life to Jesus, dying for themselves, and resurrecting with Christ. I strongly believe that the heavens are open. Come on, just believe that, that the heavens are open. And let's just gather all together, people in the church, just call everyone out. Because this is a huge celebration. You know, when you die for yourselves, when you say no to yourselves and you say, I want to live for Jesus internally. I want to be with him. I want to walk with him. He is my Lord. He is my Savior. So let's just celebrate one more time. Come on, let's give God all the glory and all the honor. Please welcome Kristina Martinovsky. Church, make some noise. Kristina, yeah, yeah, yeah. are you cold? You're going to remember this for the rest of your life. Do you believe that Jesus is the Son of God? Come on, we, we got to hear. I do. Yes. Do you believe he's your only personal Savior? Is Jesus? I do. Do you love Jesus? I do with all my heart. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Karina Martinovsky. Come on, church. Make some sound. Come on, you're gonna you're gonna feel some heat right now. Just wait, the Holy Spirit is gonna fill you up so strong. Father, I bless you in Jesus' name to you. Do you believe that Jesus is the Son of God? Yes, I do. Do you believe that Jesus is your only personal Savior? I do. Do you love Jesus with all of your heart? Oh my heart. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Alexandra Sai. Jesus is your only personal Savior. I do. Do you love Jesus with all of your heart? Yes, I do. You know you're stepping into a different season of your life. From now on, your life will be changed. God loves you so much. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Sofia Parchamenko. Ага, запомнишь раз и навсегда, да, холодно. Sofia, <laughs> Sofia, do you believe that Jesus is the Son of the Living God? Yes. Do you believe that He's your only personal savior is Jesus Christ. I do. Ты любишь Иисуса? Люблю. Я вижу, ты его любишь. Он тебя очень сильно любит. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Tatiana Barladin.
Oi, 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 oi. Da. Tanya, do you believe that Jesus is the son of the living God? I do. Do you believe that Jesus is your only personal savior? I do. Did you accept Jesus into your life as your father? I absolutely did. Amen. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Nadia Vichivska. Hallelujah. Nadia, ты веришь, что Иисус есть Сын Бога Живого? Ты веришь, что Он только есть твой личный Спаситель, Иисус? Только Он. Надя, Он тебя очень сильно любит. Он очень много сделал для тебя. И ты принимаешь это решение полностью отдать свою жизнь Ему. Я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Алекс Вихивский. Леш. Это, кстати, Лешина жена была. Да. Леш, все небо радуется сейчас. Ты веришь, что Иисус есть Сын Бога Живого? Да, только один. Ты веришь, что Он является твоим личным спасителем? Да, да. Ты отдал свою жизнь Богу и служить Ему? Да, на сто процентов. Я крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Please welcome Zinaida Achoa. Zanaida, do you believe that Jesus is the Son of the living God? I do. Amen. Do you believe that Jesus is your only personal Savior? I do. Did you give your life to Jesus? Yes, I did. You love him. I do, I do. Amen. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Amelia Marusic. Amelia, what a beautiful name you have. Do you believe that Jesus is the son of the living God? Yes. Do you believe that Jesus is your only personal savior? Yes. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Sophie Watson. Sophie, hallelujah. Do we have parents here, Sophie's parents? Relatives, come on. Are you excited? Do you believe that Jesus is the son of the living God? Yes, I do. Do you believe that Jesus is your only personal savior? Yes. I baptize you in the name of the Father, 
Son and the Holy Spirit. Please welcome Mason Watson. Mason, do you believe that Jesus is the son of the living God? Yes, I do. Do you believe that Jesus is your only personal Savior? Yes, I do. Do you love the Lord with all of your heart? All my heart. Come on. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Please welcome Naomi Masih. Naomi, hallelujah, just be filled with the Spirit of God. Do you believe that Jesus is the Son of the living God? Yes. Do you believe that Jesus is your only personal Savior? Yes. I baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Guys, let's just lift our hands. Just say thank you, Jesus, for this precious time. We thank you for every single person that was in the water right now. We bless their lives. In Jesus' mighty name, we declare your blessings over their life. We ask for your doors to be open in their lives. In Jesus' mighty name, we give you all the glory. We give you all the praise. God, right now, I bless every single person that is here right now. I declare your blessings over every single family, over every single child of God, a daughter and a son of Jesus Christ. We give you all the glory and praise. And people of God said, and people of God said, and people of God said, hallelujah. Let's give him the glory.